después del terremoto del 39 en Chillán. Llegó un grupo de arquitectos a trabajar por la, por la reconstrucción, en la reconstrucción y ellos después de un tiempo empezaron a pensar de que iba a haber una escuela de arquitectura fuera del centro de, de, de Chile y ahí nació la idea eh, de la escuela. Se presentó el proyecto a la Universidad de Concepción y la Universidad de Concepción, el, el David Stinsky, que entre paréntesis estaba trabajando con... Yo estaba un poco ligado con, con él porque estaba trabajando con Emilio Ibarra en, en el foro de la Universidad de Concepción, y lo, la biblioteca, los edificios. Eh, entonces le... Fuimos, se fue esta comisión a, a la Universidad Técnica, a la sede, y fue aceptado por más Francisco Aguayo, eh, que era el encargado de la sede, sin consultar al rector. Entonces, ese fue el nacimiento de, de la universidad, a mi modo de ver, porque... Si no hubiera tenido arquitectura, no habría sido universidad. Porque después cuando subió Pinochet, eh, determinó eh, 12, 12 carreras que eran profesionales. Eh, entre ellas estaba arquitectura. Entonces las la C de las universidades que tenían una de esas 12 carreras pasaron a ser universidad. Bueno, era bastante eh, similar, digamos, a lo que ahora tenía menos autonomía, menos, menos... Era como un hermano pobre de la Universidad Técnica de Santiago. Todo se decía en Santiago, tanto que cuando se supo que iba, iba a venir esta remodificación, esta nueva ley de la universidad. Se, se llevaron muchas cosas de aquí a Santiago para que cuando eh, decretaran lo que es universidad y lo que, no, lo que no son por esta ley de esta ordenanza de Pinochet, mejor dicho, se, eh, estuviera todo en Santiago. Y eso era, fue el, como el porcentaje de aporte estatal era, fue proporcional a los, a los presupuestos que tenía acá. Entonces la Universidad de Santiago, llevando muchas cosas de aquí, la Universidad Técnica, la Casa Central, eh, apareció con mayores fondos, mayores bienes, que la sede. Entonces se creó con un porcentaje menor que, que ella, por supuesto. Una de las cosas fue que nosotros nos pudieron dar la, no, una primera oficina dentro de, la, de un edificio que se ha demoler que son los actuales talleres de la escuela. Eso está consultado así en el plano regulador. Era un edificio de naves industriales que estaba abandonado. No, no, no había ningún uso de ello. Entonces ahí nos fueron dando de a poco, autorizando a ocuparlo. Y a través de, de, de todo un esfuerzo de todos nosotros, eh, está convertido lo que es ahora. Así que eh, fue un, ha sido bastante dura la, el nacimiento de la escuela y por supuesto también ha ayudado muchísimo a que esto sea universidad. Bueno, primero fue muy apoyada por Max Francisco Guayo y la verdad es porque él era socialista. Y el, y el 
rector de la universidad era comunista. Entonces fue como, por, si yo tengo una carrera que ustedes no tienen. Y eso fue lo que realmente eh, se aceptó y formó la Escuela de Arquitectura. Y después con el tiempo, cuando subió Pinochet, fue un rector relegado. Y se eh, inicio, inició una... un juego, digamos así, de nombrar rectores elegidos por los... Y en general, yo ya me di, me di cuenta de que siempre era elegido el, el rector relegado. Entonces, eh, yo escribí una carta pública diciendo que mientras... Eh, hubiera rector relegado, no me presentaba para rector ni, ni ningún puesto dentro de la nueva estructura porque era exclusivamente, era lo mismo que, que anterior, nomás que con un barniz de legalización. Y eso fue lo que realmente eh, después, en vista de esa actitud, fue que me propusieron para rector. Bueno, fue organizar todo el, el nuevo equipo de rectoría. Eh, ahí, eh, bueno, primero eh, traje al vicerrector, que era profesor de, de urbanismo en, eh, en, la, en la escuela, que era Hilario Hernández que estaba trabajando eh, en la Universidad Austral de Chile. Y ahí lo traje de vicerrector académico. Eh, y el actual rector eh, era también eh, había sido alumno mío eh, y le ofrecí que se hiciera cargo de la planificación, de la dirección de planificación. Ese fue el, el inicio del, del equipo que, que trabajó conmigo. Y de ahí empezamos a trabajar, eh, apoyado por la Junta Directiva de la Universidad, ¿no? por supuesto con gran apoyo de, de, del actual rector y de don Hilario Hernández. Y fuimos creando la, la universidad, pues esa, 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 la, la verdad. Voy bastante seguido, por lo demás. Eh, bueno, se siente que es una de las cosas que uno ha hecho en la vida, o que ha ayudado a ser mejor dicho, ¿no es cierto? formando parte Siempre un equipo, de un grupo de, de profesores y administrativos que siempre me han ayudado. O que yo lo he ayudado a ellos. Es, ha sido un trabajo bastante común. Más bien agradecido que, que, que orgulloso. Agradecido por todos los que me han, ayu han ayudado a, a mi desarrollo personal y a, mi, y a los puesto o las direcciones que he tenido. Yo sí la veo muy, muy bien, por buen camino, bastante sólida, cada día más reconocida, que va a seguir creciendo. Entonces se sigue, sigue así. Es, es reconocida como dijera de las universidades derivadas. Yo creo que, no es por orgullo, pero que es la mejor universidad de Divá. 
una cosa muy, muy divertida fue que cuando se anexó la Universidad del Bío Bío, la, se creó la Universidad del Bío Bío con la sede de Chillán, con Hilario Hernández, eh, nos fuimos a Chillán y eh, la primera reunión fue en el mercado de Chillán en, en un almuerzo y salió publicado. Eso yo creo que que una anécdota que, que recuerdo de la fusión con Chillán. Eh, rectores an, a, almuerza, eh, se, se, almuerzan en el mercado de Chillán. No sé si salió la foto o no. no, no es, porque era muy lógico, porque el mercado de Chillán no es, es, es un lugar de... de, de comida y de, de servicio bastante aceptable en el país, diría.